नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो एक महत्वाचा टॉपिक अभिजित राठोड सरांच्या लेखणीतून साकारलेला ज्याचं नाव आहे भारताची लोकसंख्या कोणत्या विषयाअंतर्गत येतो हा टॉपिक तर हा अर्थशास्त्रामध्ये येतो हा भूगोलामध्ये येतो हा करंट अफेअर्समध्ये येतो हा एच आर डीमध्ये येतो अनेक विषयांमध्ये हा जी केचा एक घटक आहे कोणतीही परीक्षा घ्या यू पी एस सीपासून ते सिपायापर्यंत कोणत्याही ठिकाणी हा टॉपिक विचारला जाऊ शकतो विचारला गेलेला आहे आपण बघतो आहे दोन हजार एकवीसमध्ये नवीन जनगणना होईल परंतु अजून दोन वर्ष तुम्हाला दोन हजार अकराची जनगणना व्यवस्थित करावं लागेल पुढील दोन ते तीन वर्ष कारण की जेव्हा दोन हजार एकवीसची जनगणना होईल मित्रांनो तेव्हा दोन हजार अकरा आणि दोन हजार एकवीस यांच्यामधील तुलनात्मक अभ्यास जो आहे त्यावर पुढील काही वर्ष सातत्याने प्रश्न येत राहणार आहे मग आपल्याला आजच्या टॉपिकमध्ये अत्यंत महत्वाचा टॉपिक आहे परिवर्तनचे अभिजित राठोड सर यांनी या नोट्स काढलेले आहे खूपच चांगल्या स्वरूपामध्ये म्हणजे एकाच तक्त्यामध्ये पूर्ण लोकसंख्या कवर केली आहे आणि आपल्याला ती आज बघायची आहे बघा भारताची लोकसंख्या एका दृष्टिक्षेपात असा हा टॉपिक आहे मग किती आहे भारताची लोकसंख्या दोन हजार अकरानुसार आपण बघतो आहे या आधी लक्षात असू द्या एकूण लोकसंख्या आहे एक अब्ज एकवीस कोटी पाच लाख एकोणसत्तर हजार पाचशे त्र्याहत्तर म्हणजे एकशे एकवी एक अब्ज एकवीस कोटी किंवा कोटीमध्ये बघितली तर एकशे एकवीस कोटी ग्रामीण भागामध्ये किती आहे मित्रांनो एकशे एकवीस कोटी बाईकी त्र्याऐंशी पॉईंट चौतीस कोटी ग्रामीण भागात आहे तर शहरी भागामध्ये सदतीस पॉईंट एकाहत्तर कोटी आहे टक्केवारीतच बघायचं झालं तर ग्रामीण भागामध्ये अडुसष्ट पॉईंट आठ टक्के तर शहरी भागामध्ये एकतीस पॉईंट दोन टक्के अडुसष्ट टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागामध्ये आहे जवळपास एकोणसत्तर टक्के भारताचं नागरीकरण जर बघितलं तुम्ही तर ते एकतीस पॉईंट दोन टक्के आहे हे या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागतं मग या लोकसंख्येमध्ये स्त्री पुरुष लोकसंख्या यावरही तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात पुरुषांची टक्केवारी ही एक्कावन्न पॉईंट सत्तेचाळीस टक्के आहे स्त्रियांची टक्केवारी ही अठ्ठेचाळीस पॉईंट बावन्न टक्के आहे मित्रांनो या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर पुरुष लोकसंख्या ही बासष्ट कोटी एकतीस लाख तर स्त्रियांची लोकसंख्या ही अठ्ठ्याण्णव कोटी चोपन्न लाख आहे हे लक्षात घ्या ओके आता धर्मनियाय लोकसंख्या जर बघितली तर ती कशी लक्षात ठेवता येईल बघा सर्वाधिक धर्मनियाय लोकसंख्या जर बघितली सर्वाधिक लोकसंख्या ही हिंदू धर्माची आहे जवळपास ऐंशी टक्के आपण म्हणूया ओके मुस्लिम लोकसंख्या चौदा पॉईंट वीस टक्के आहे बौद्ध लोकसंख्या मित्रांनो यांचा उतरता क्रम विचारला गेला आहे तुम्ही जर मागील प्रश्नत्रिका काढून बघितल्या तर लोकसंख्येनुसार धर्मांचा उतरता क्रम तुम्हाला माहीत असला पाहिजे हिंदू एक नंबर एकोणऐंशी टक्के जवळपास ऐंशी टक्के धरू मुस्लिम चौदा टक्के बौद्ध झिरो पॉईंट सत्तर टक्के बौद्ध तीन नंबरवर आहे जैन झिरो पॉईंट चाळीस टक्के ख्रिश्चन नाही सॉरी ख्रिश्चन दोन नंबर तीन नंबरवर आहे ख्रिश्चन दोन पॉईंट तीस टक्के शीख एक पॉईंट सत्तर टक्के ओके म्हणजे हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन शीख बौद्ध जैन असा हा क्रम तुम्हाला लक्षात ठेवता येईल आणि त्यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत मित्रांनो ही झाली या ठिकाणी धार्मिक लोकसंख्या आपण जर बघितलं तर पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे सर्वाधिक लोकसंख्येची राज्य कोणती बघा इथे जर बघितलं तुम्ही पुरुषांची आणि स्त्रियांची सर्वाधिक संख्या ही उत्तर प्रदेशमध्ये आहे लोकसंख्येची राज्य जर बघितली तर सर्वाधिक लोकसंख्या उत्तर प्रदेशमध्ये किती तर एकोणवीस पॉईंट अठ्ठ्याण्णव कोटी म्हणजे जवळपास वीस कोटी लोकसंख्या उत्तर प्रदेशमध्ये आहे साडेसोळा टक्के आपण ज्याला म्हणूया पुढे महाराष्ट्राची लोकसंख्या जर बघितली तर अकरा पॉईंट चोवीस कोटी आहे नऊ पॉईंट अठ्ठावीस टक्के इतकं ते प्रमाण आहे बिहारची लोकसंख्या जर बघितली तर दहा पॉईंट चोवीस कोटी आहे आठ पॉईंट साठ टक्के एवढं प्रमाण आहे पश्चिम बंगालची लोकसंख्या बघितली मित्रांनो तर ती नऊ पॉईंट तेरा कोटी आहे सात पॉईंट चोपन्न टक्के एवढी लोकसंख्या आणि आंध्र प्रदेशची आठ कोटी म्हणजे या ठिकाणी उतरता क्रम जर बघितला यू पी वीस कोटी महाराष्ट्र अकरा कोटी बिहार दहा कोटी म्हणजे दहा कोटी प्लसवाले तीन राज्य यु पी महाराष्ट्र बिहार हा प्रश्नसुद्धा येऊन गेलेला आहे पुढे पश्चिम बंगाल आंध्र हे राज्य तुम्हाला लक्षात ठेवता येतील सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य सर्वात कमी लोकसंख्येचे राज्य हा एक आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे सगळ्यात कमी लोकसंख्या जर बघितली मित्रांनो या ठिकाणी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश एकत्रित तर लक्षद्वीपची सगळ्यात कमी लोकसंख्या चौसष्ट 
सगळ्यात कमी दुसरे सगळ्यात कमी लोकसंख्या असलेलं ठिकाण आहे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून आपण दमन व दीव दोन लाख त्रेचाळीस हजार दादरा नगर नगर हवेली तीन लाख त्रेचाळीस हजार अंदमान निकोबार तीन लाख ऐंशी हजार सिक्कीम सहा लाख दहा हजार मित्रांनो राज्यांमध्ये जर बघितलं स्पेसिफिक तर सिक्कीममध्ये सगळ्यात कमी सहा लाख दहा हजार पाचशे सत्याहत्तर एवढी सगळ्यात कमी लोकसंख्या सिक्कीममध्ये आहे आता वयोगटानुसार जर लोकसंख्या बघितली तर बघा झिरो ते चौदा वयोगटामध्ये तीस पॉईंट ऐंशी टक्के जवळपास एकतीस टक्के लोकसंख्या चौदा वर्षा खालील आहे पंधरा ते एकोणसाठ हा वयोगट फार महत्वाचा आहे कार्यशील लोकसंख्या कारण की या गटातली लोकसंख्या आपल्या देशाला पुढे घेऊन जाणारी देशाची प्रगती करणारी असते वर्किंग गट असतो हा ही साठ लोकसंख्या आहे मित्रांनो तर साठपेक्षा जास्त वयोगटाची आठ पॉईंट एवढी लोकसंख्या आहे साडेआठ टक्के आपण म्हणूया ते या ठिकाणी लक्षात घ्या पुढचा मुद्दा जर बघितला तर सर्वाधिक वाढ दशवार्षिक वाढ जर बघितली आपण तर आपली सतरा पॉईंट सात टक्के एवढी दशवार्षिक वाढ आहे आणि यामध्ये सर्वात जास्त वाढ कुठे असेल तर ती दादरा नगर हवेली पंचावन्न पॉईंट अठ्ठ्याऐंशी टक्के आणि दमन दीव त्रेपन्न पॉईंट शहात्तर टक्के सर्वात जास्त वाढ दादरा नगर हवेली आणि दमन दीव या दोन केंद्रशासित प्रदेशामध्ये झालेली आहे हे लक्षात घ्या सर्वात कमी दशवार्षिक वाढ कुठे झाली तर ती नागालँडमध्ये नागालँडमध्ये म्हणजे वाढ होण्याऐवजी लोकसंख्या खरं म्हणजे कमी झाली आहे झिरो पॉईंट अठ्ठावन्न टक्क्याने म्हणजे मायनस झिरो पॉईंट अठ्ठावन्न टक्के हा वाढीचा दर या ठिकाणी आहे नागालँडमध्ये आणि पुढे केरळमध्ये सुद्धा मायनस चार पॉईंट एक्केचाळीस टक्के एवढी वाढ या ठिकाणी आहे म्हणजे लोकसंख्या कमी झालेली आहे हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल मित्रांनो पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे लिंगगुणोत्तर किती आहे लिंगगुणोत्तर नऊशे त्रेचाळीस एवढं भारताचं सध्याचं लिंगगुणोत्तर आहे हे लक्षात घ्या सर्वाधिक लिंगगुणोत्तर जर बघितलं आपण तर केरळ एक हजार चौऱ्याऐंशी पॉंडिचेरी एक हजार सदोतीस तामिळनाडू नऊशे शहाण्णव आंध्र प्रदेश नऊशे त्र्याण्णव छत्तीसगड नऊशे एक्क्याण्णव पुढे सर्वात कमी जर बघितलं तुम्ही लिंगगुणोत्तर तर दिवदमन सहाशे अठरा दादरा नगर हवेली सातशे चौऱ्याहत्तर चंदीगड आठशे अठरा दिल्ली आठशे अडुसष्ट अंदमान निकोबार आठशे शहात्तर हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल सगळ्यात कमी बघा इथे टॉपचं राज्य लक्षात ठेवा केरळ एक हजार चौऱ्या चौऱ्याऐंशी सर्वाधिक लिंगगुणोत्तर दर दिव दमनचं सहाशे अठरा सर्वात कमी लिंगगुणोत्तर या ठिकाणी आहे महत्त्वाचं आहे पुढे धर्मनियाय जर बघितलं मित्रांनो लिंगगुणोत्तर तर हिंदू धर्माचं नऊशे एकोणचाळीस आहे मुस्लिम नऊशे एक्कावन्न ख्रिश्चन सर्वात जास्त एक हजार तेवीस आहे हे लक्षात घ्या शिखांचं सगळ्यात कमी म्हणू या धर्मांच्या बाबतीत जर बघितलं तर लिंगगुणोत्तर झिरो ते सहा वयोगटातील लिंगगुणोत्तर महत्त्वाचे असते या ठिकाणी नऊशे अठरा एवढं भारतातील झिरो ते सहा वयोगटातील लिंगगुणोत्तर आहे जे आपली सरासरी नऊशे त्रेचाळीस आहे त्यापेक्षा कमी धोकादायक आहे हे या ठिकाणी जर बघितलं मित्रांनो सर्वात जास्त झिरो ते सहा वयोगटातील लिंगगुणोत्तर हे औरंगाचल प्रदेशमध्ये आहे नंतर मिझोराम मेघालय वगैरे आणि सगळ्यात कमी हरियाणा या मुद्द्यावर प्रश्न विचारला गेला आहे सगळ्यात कमी लिंगगुणोत्तर कुठे आहे तर हरियाणामध्ये आठशे चौतीस पंजाबमध्ये आठशे सेहेचाळीस म्हणजे मुलींचं प्रमाण हे अत्यंत कमी असं आपण म्हणूया या ठिकाणी आहेत पुढे जर बघितलं मित्रांनो तर पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे घनता सध्याची किती आहे भारताची घनता ती आहे तीनशे ब्याऐंशी सर्वाधिक घनता दिल्ली अकरा हजार तीनशे वीस दोन नंबर चंदीगड नऊ हजार दोनशे अठ्ठावन्न पॉंडिचेरी सव्वीसशे पाच दिवदमन एकवीसशे बहात्तर लक्षद्वीस द्वीप दोन हजार पंधरा हे सर्वाधिक घनतेचे प्रदेश आहेत तर सर्वात कमी घनतेमध्ये अरुणाचल प्रदेश सतरा अंदमान निकोबार सेहेचाळीस मिझोराम बावन्न सिक्कीम शहाऐंशी नागालँड एकशे एकोणवीस हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल म्हणजे सर्वाधिक घनता दिल्ली लक्षात ठेवा मित्रांनो अकरा हजार तीनशे वीस आणि सर्वात कमी घनता इथे अरुणाचल प्रदेश सतरा हे टॉपचे राज्य तरी सुरुवातीला आणि नंतर इतर गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्याच आहेत साक्षरता किती आहे बहात्तर पॉईंट अठ्ठ्याण्णव टक्के सर्वाधिक साक्षरता केरळमध्ये चौऱ्याण्णव टक्के लक्षद्वीप एक्क्याण्णव टक्के मिझोराम एक्क्याण्णव टक्के गोवा अठ्ठ्याऐंशी त्रिपुरा सत्त्याऐंशी सर्वात कमी साक्षरता मित्रांनो बिहारमध्ये आहे एकसष्ट पॉईंट आठ टक्के अरुणाचल प्रदेशमध्ये पासष्ट टक्के राजस्थानमध्ये सहासष्ट टक्के झारखंडमध्ये सहासष्ट टक्के आणि मणिपूरमध्ये सुद्धा सहासष्ट टक्के सर्वात कमी साक्षरता धर्मनिहाय साक्षरतेचं सुद्धा प्रमाण जर बघितलं तर हिंदू धर्माची साक्षरता ही त्र्याहत्तर पॉईंट तीन टक्के आहे सगळ्यात जास्त साक्षरता जैन धर्माची आहे चौऱ्याण्णव टक्के 
मुस्लिम धर्मा की सर्वतान कमी साक्षरता है जी की अड़ुस पॉइंट पांच टक्कर ख्रिश्चन चौर शीख पंचहत्तर बौद्ध एक सर्वाधिक साक्षरता जैन धर्म सर्वतान कमी साक्षरता मुस्लिम धर्मा की है ये तुम्हारा लक्षा ठेवा लगे मित्रों अशा पद्धति ने एक दृष्टिक्षेपा अपन भारता की लोकसंख्या और तिच का ही महत्वा वैशिष्ट बगित नक्कीस तुम्हारा हा वीडियो आवला तो लाइक करा नवीन अल चैनल तो सब्सक्राइब करा तेज घंटी के बटन दाबा मी जे नवीन नवीन वीडियोज अपने साथ घेन यो तुम्हारा फायदा करूँ घेल सतत्यादल महती हवी अल तो घंटी के बटन दाबन ठेवा नक्की मित्रों तुम्हारा यठिका लाभ होल अपन यठिका थांबू धन्यवाद